ഇല്ല അതിലും ആസ്മരികമായ പെർഫോമൻസ് ആണ് ശരത്തിൻ്റെത് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലറാണ് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു സൈക്കോ കില്ലർ വൈബ്സ് ആണ് പടം അതെ അത്ര അതെ കുറെ നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇനി ഒരു പാട്ടേ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ നല്ല നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ ശ്രീകാന്ത് പുളിയുണ്ട് പുളിയൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ സിനിമയിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് പുളിയുണ്ട് ഹലോ ഇപ്പോ നമ്മ ഇവിടെ അമല എന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനായിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് മുതൽ എനിക്ക് കോളേജായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ശരത്തായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഈ അമല സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ശരത്തിനും അറിയാം ഞാൻ മുമ്പ് ശരത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് അഭിനയം പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ ശരത് തന്നെ കുറെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഭിനയം പഠിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ ശരത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നീ ഇനി പഠിച്ചാൽ ശരിയാവൂല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാതെയായി നീ ഇവിടുന്ന് വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി ഇനിയിപ്പോ ശരത്തിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പടം ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്ക് അവനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അവനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ സിനിമ സംഭവിച്ചു പിന്നെ ശരത്തിന്റെ അങ്കമാലി ഡയറിസ്റ്റ് ശേഷം ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോം ചെയ്ത സിനിമ അമലയായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതോണം അനാർക്കലിയും ശരത്തും രണ്ടുപേരും മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പടത്തില് നല്ലൊരു സിനിമ വൈബായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ സിനിമ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിരാശപ്പെടുത്തില്ല മറ്റൊരു സിനിമ ചിലപ്പോ വേറെ സിനിമ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അമല എന്തായാലും നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല തീർച്ചയായും ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു അമലയുടെ പണിയറ പ്രവർത്തകരോട് ഇൻട്രിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് നമുക്ക് ഇനിയും ഉള്ളത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളവർക്ക് കടന്നു വരാം എന്റെ ചോദ്യം ഡയറക്ടർ ആണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമ ഡയറക്ടർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ ഈ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ പഠിക്കുകയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ പറയും ഇത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ സേഫ് ചെയ്യലാണ് ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം കാരണം പല രീതിയിലും പൈസകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ഭയങ്കര വീക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നല്ലൊരു ഔട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് എന്തായാലും തീർന്നു വെച്ച് കാണാം അത് ഇറങ്ങിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു 
നേരത്തെ റെക്ടോണോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവര് പുള്ളിയുടെ വൈഫ് തന്നെയാണ് മൂസീത്ത മൂസീത്ത തന്നെയാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ആറ് വർഷം ആയി ഇതിന്റെ നമ്മള് അമലയുടെ പുറകെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോ ഇവർ ആക്ച്വലി ദ ലൈക്ക് ദ പെർഫെക്റ്റ് കപ്പിൾ കാര്യം ഒരു ഭയങ്കര അതായത് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിനിമ എടുത്തു തോറും ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് 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 അങ്ങനെ എടുത്ത ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം അത് അത് അവര് തമ്മിലുള്ള ഭയങ്കരമായ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഒക്കെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ മൂസീത്ത ഭയങ്കര ഷീസ് ലൈക്ക് ഇപ്പം ഭയങ്കര ഒരു അയേൺ ലേഡി ആയി കാര്യം ആദ്യമൊക്കെ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്നറിയാതെ സിനിമ എടുത്തോണ്ടിരുന്ന ഒരാള് പിന്നെ അത് മൊത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ സിനിമയുടെ ഒരു മെയിൻ ഭാഗം മെയിൻ മെയിൻ അങ്ങള് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂസീത്ത തന്നെയാന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു പറയും കാര്യം പുള്ളിക്കാരി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതായത് എൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് തന്നെ അമലയെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു കാര്യം അമലയുടെ ഓരോ സ്റ്റേജും ഞാൻ കണ്ടു തന്നെയാണ് ഞാൻ മറ്റ് സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോഴും ഓരോ തവണ കാണുമ്പോൾ മൂസീത്ത നമ്മളോടൊപ്പം അങ്ങനെ വളരുവാണ് ടു ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസർ ആവാൻ എനിക്കൊന്നും ഇനിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഷി ക്യാൻ ബിക്കം എ ബെറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു പുതിയ പടം ചെയ്യാനാണല്ലോ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പം അത്രയും ഒരു ജേണി ഉണ്ട് അമലയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അമല എനിക്ക് അത്രയും സ്പെഷ്യൽ ആവുന്നത് താങ്ക് യു ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുക ഇനി ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ അമല സിനിമയുടെ ട്രെയിനിൽ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീനിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം പടങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് വന്നാലും ചെയ്യും കാർത്തിക ഞാനിവിടെ എം എസ് സി ജോഗ്രഫി സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും കാണാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം പനി ചേട്ടനോടാണ് മലയാളം തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ചല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രികളിലും അഭിനയിച്ചപ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാവോ കുറച്ചും കൂടി എന്തിനാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താണ് അങ്കമാലി രൂപത്തിന് ശേഷമുള്ള കുറച്ചും കൂടി അനുദ്രീകരിക്കാനുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു തമിഴ് ലാംഗ്വേജാണ് കൂടുതലും പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഫോക്കസ് വരുന്നതും തമിഴിലാണ് തമിഴിൽ നിന്ന് അവിടെ അവസരം കിട്ടാൻ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പോഷണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് സീരീസ് സിൽഫൈനുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആയാലും അത് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചാണ് തമിഴിനെ കുറിച്ച് ഓഫേഴ്സ് വന്നു പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ ഈ മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്കു ഹിന്ദി അങ്ങനെ ഒരു 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 വേർതിരിവ് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം ഓരോ ആക്ടറാണ് ആക്ടിങ് ആണ് എല്ലാം അതിനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളോട് ഒരു പരിഗണന കാണും മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടും നമുക്കൊരു പരിഗണന കൂടുതൽ കിട്ടി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും മലയാളം സിനിമ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നതും പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമിഴിലായതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ തമിഴിൽ മലയാളത്തിൽ ഒരേ സമയത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ മലയാളം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ